，这是酒，不是水。你别告诉我你找我又是因为痴男怨女那些麻烦事儿。你不会真把我当成你的爱情顾问了吧？啊？你哪儿都好啊，啊，叫坐坐。你说，我到底哪点比不上他？你胸没他大。连你也对我没兴趣，我觉得就那么差嘛。我看你是疯了。清醒、啊，真的？嗯，不行，我走个直线给你看。够直吧？酒量挺好啊。你车里随时准备这么多水啊？给你准备的，嗯。看这阵势，你这回失恋失得很彻底啊。嗯，他不喜欢我。我爸说。李仲谋跟湘俊，两个选一个，做我们家未来的未来的女婿。我说不用选，就是他。你真那么喜欢他？嗯，那就去争取他。怎么争取啊？告诉他你的感情，愿意为他付出一切，尽你所能去感动他。如果湘君呢，他对你有缘分，总有一天他会被你感动的。会吗？会。你自己都没怎么谈过恋爱，居然还交起我来了。我就说你是个小丫头吧，人是有阅历的嘛。跟你讲这些你也不懂。大叔，你给我讲讲你以前的威风史吧。我哪有什么威风史？十八岁高中没读完，我就辍学了，在社会上混，也没什么时间找女人。后来一次很偶然的机会，我认识了李仲谋，我替他挡了一刀，救了他一命。再后来，李总努力拼搏创业，终于成功了，我就顺其自然，成了他的部下，鞍前马后。你晃也九年多了，所以基本上没什么属于我自己的时间。我知道了，你你是 gay， 难怪你刚刚对我没有反应呢。你胡说什么呢？我是纯爷们儿，什么 gay 不 gay 的？嗯、别以为我不知道，你喜欢的人。是李仲谋，你这个色丫头片子，出国就学这些。哎哎哎，少，怎么还咬人呢你？嗯，你放心啦，我不歧视 gay 的。你为了爱的人，连命都可以不要。不管你爱的人是男人还是女人，我都非常尊重你的。你再胡说一遍。啊，恼羞成怒啦！我又没有瞧不起你，而且我会帮你保守秘密的。保守什么秘密？你爱他，却不能跟他在一起。哎，每个人都有自己的伤心故事啊。啊，我明白。你明白个屁！哎，宝。